அன்பு தமிழஞ்சங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள் தமிழ் பொக்கிஷன் சார்பா இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ராவணனை பத்தி தாங்க ராவணன் நல்லவரா கெட்டவரா ராவணன் தமிழரா வேறு யாருமா இப்படி பல்வேறு விதமான கேள்விகள் பல்வேறு விதமான பதிவுகளில் நிறைய இடத்துல வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கீங்க நீங்க பார்த்துருப்பீங்க ஸோ போன பதிவுல நான் சொல்லியிருந்தேன் ராவணன் அப்படிங்கிற ஒரு தமிழ் மன்னன் தான் தமிழ் மன்னன் ராவணனை பத்தி நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆணித்தனமா சொன்ன காரணங்கள் தான் நம்ம தேடி போக போறோம் காரணங்கள் அப்படின்னு சொன்னோடனே செவி வந்த செய்திகளை மட்டுமே நான் உங்ககிட்ட வந்து சொல்ல போலங்க நிறைய பேர் சொல்ற மாதிரி ராவணன் இப்படி போனாரு அப்படி வந்தாரு இதெல்லாம் எத்தனை பேர் வேணாலும் சொல்லலாம் எத்தனை பேர் வேணாலும் சொல்லலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு வேறொரு ப்ரூஃப சொல்றேன் இந்த மதம் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகத்தை கோவிந்ததாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு எழுதுறார் அவர் சொல்றாரு வட மாநிலத்தில் நான் இருபத்தி நாலு ராமாயணத்தை பார்த்தேன் அப்படின்னு இருபத்தி நாலு ராமாயணத்தை நான்கு பகுதிகளாக பிரித்துள்ளார்கள் அந்த நான்கு பகுதிகள் யாவை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஜைன ராமாயணம் பௌத்த ராமாயணம் யவன ராமாயணம் கிரைஸ்த ராமாயணம் அப்படின்னு சொல்லி நாலு ராமாயணங்கள் இருக்குங்க நாலு ராமாயணங்கள் தான் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா மறுபடியும் அடுத்த ஒரு உட்புரிவில சேர்த்து மொத்தம் முன்னூறு ராமாயண காப்பியங்கள் இருப்பதாக சொல்லுகிறார்கள் அதுல கொஞ்சம் மட்டும் நான் சொல்றேன் கேட்டுக்கோங்க வால்மீகி ராமாயணம் வடமொழியில எழுதப்பட்டது கம்ப ராமாயணம் தமிழில் எழுதப்பட்டது எழுத்தச்ச ராமாயணம் மலையாளம் மாதவ கங்கோனி ராமாயணம் அசாம் மொழியில் எழுதப்பட்டது பால ராம்தாசு ராமாயணம் ஒரிய மொழி வசிஷ்ட ராமாயணம் வடமொழி அத்தியாத்தியம ராமாயணம் வடமொழி அற்புத ராமாயணம் ஆனந்த ராமாயணம் சமண ராமாயணம் பௌத்த ராமாயணம் வியாச ராமாயணம் குமர வால்மிகி புலவர் எழுதியுள்ள கன்னட ராமாயணம் குணபத்திரனின் கன்னட ராமாயணம் புசுண்டி ராமாயணம் உத்தர ராமாயணம் இப்படி சொல்லிக்கிட்டே போலாங்க அப்படி முன்னூறு ராமாயணம் இருக்கு சோ இந்த ராமாயணத்துல நம்ம எந்த ராமாயணத்தை பின்பற்றிட்டு இருக்கோம் இதுதான் முதல் கேள்வி அடுத்த கேள்வி அப்படிங்கிறது ஏன் இவ்வளவு ராமாயணம் வந்துச்சு அப்படிங்கிற கேள்விதான் உதாரணத்துக்கு ஒரே ஒரு எலெக்ஷனை பத்தி சொல்றேன் ஒரு எலெக்ஷன்ல ஒரு நபர் நிக்கிறார் அவருடைய பெயர் கருப்பசாமி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அவருக்கு தான் எல்லாருடைய ஓட்டும் விழும் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் அதனால இந்த மக்களை திசை திருப்புவதற்காக கருப்பசாமி அப்படிங்கிற பெயர்லயே ஒரு பத்து பதினைந்து வேட்பாளர்களை நிப்பாட்டுவாங்க அதே மாதிரி சொல்ல போனா டி கருப்பசாமி நிப்பாட்டுவாங்க ஓ பி கருப்பசாமி நிப்பாட்டுவாங்க என் பி கருப்பசாமி நிப்பாட்டுவாங்க கருப்பசாமி வெள்ளத்துறை அப்படிங்கிற ஒரு ஆளை நிப்பாட்டுவாங்க இப்படி நிப்பாட்டும் போது ஒரிஜினல் கருப்பசாமி அப்படிங்கிறவருக்கு அந்த உண்மைத்தன்மை அப்படிங்கிறது பாதிக்கப்படுகிறது இதே மாதிரி தான் ராமாயணம் அப்படிங்கிற ஒரு காப்பியம் ஒரு இலக்கியம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அந்த ராமாயணத்தின் புனிதத்தன்மை அப்படிங்கிறதுக்குரிய <laughs> சொன்னாலும் அவங்களுடைய <laughs> பிரிவினை 
அழிக்கப்பட்டது அப்படிங்கிற ஒரு வரலாறு தாங்க இருக்குது இரண்டாவது கடல்கோள் அப்படிங்கிற நேரத்தில் தான் இந்த கடல் அப்படிங்கிறது கொந்தளிச்சு இந்த மாதிரி நிலப்பரப்புகளை முக்கிவிட்டது அதனால இந்த இந்தியாவும் ஈழ நாடும் தனித்தனியாக பிரிக்கப்பட்டது இப்படி பிறந்தது தான் ஸ்ரீலங்கா இல்லாட்டி ஈழ நாடு அப்படிங்கிற நாடு ஸோ இதை நம்ம சொல்ல போனா நம்மள முட்டால் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க இதுக்கு ஏதாவது ப்ரூஃப் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா இதுக்கு ப்ரூஃப் இருக்கு ஆனா யாராலையுமே கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை மேலை நாட்டு விஞ்ஞானிகள் பலரும் சொல்லிவிட்டார்கள் லெமோரியா கண்டம் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டம் இருந்திருக்கு அப்படின்னு குறிப்பா ஜெர்மன் நாட்டை சேர்ந்த ஏர்ன்ஸ்ட் ஹெக்கல் அப்படிங்கிறவர் அடிச்சு சொல்றார் லெமோரியா கண்டம் இருந்திருக்கு நீங்க வேணா இன்னைக்கு இல்ல நாளைக்கு அதை ப்ரூவ் பண்ணிருவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ இந்த மாதிரி நேரத்தில் தான் ஈழ நாடு இந்திய நாடு அப்படிங்கிற இரண்டு நாடாக இது பிரிந்து விட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது பிரிவதற்கு முன்பாக கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி பரதன் அப்படிங்கிற ஒரு மன்னன் இந்த குமரி காண்டத்தை ஆண்டு வருகிறார் இவர் இந்த ஈழம் அப்படிங்கிறவருக்கு வழி தோன்றல் வந்த ஒரு மன்னர் தான் இந்த பரதன் அப்படிங்கிற மன்னன் இந்த இடத்தை ரொம்ப அழகா ஆட்சி செஞ்சான் அதனால இந்த கண்டத்தை பரத கண்டம் அப்படின்னு அழைத்தார்கள் அதன் பிறகுதான் இது பாரத கண்டமாக மாறியது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்படி பரத மன்னன் ஆண்ட அந்த நேரத்தில் வாழ்ந்த மனிதர்களை பரதர்கள் நாகர்கள் இயக்கர்கள் இப்படி பல்வேறு விதமான பெயர்களில் அழைக்கப்பட்டுள்ளார்கள் இலங்கைக்கு பூர்வ குடிகள் யார் அப்படின்னு ஒரு மூணு பதிவு பதிவு பண்ணியிருந்தேன் அந்த பதிவுக்கு சாராம்சம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இலங்கையின் பூர்வ குடிகள் இயக்க நாகர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு தமிழ் இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லி வரலாற்று ஆய்வர்கள் அதை உறுதிப்படுத்திட்டாங்க சோ இந்த நாகர்கள் தான் இந்த பரத நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் அவர்கள் தான் ஈழ நாட்டுக்கும் போயிருக்காங்க இல்லாட்டி இது ரெண்டு ஒரே நாட்டில் இருந்தது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ப்ரூஃப் உங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு அடுத்த ப்ரூஃப் அப்படிங்கிறது ராவணனுக்கு உண்மையிலேயே பத்து தலை இருக்கா அப்படிங்கிறது தாங்க ராவணனுக்கு பத்து தலை அப்படிங்கிறதுலாம் கிடையாது ராவணன் பத்திற்கும் மேற்பட்ட துறைகளில் தலை சிறந்து இருந்தார் அதுதான் காலப்போக்கில் ராவணன் பத்து தலை உடையவன் அப்படிங்கிற பேருக்கு வர காரணமாக மாறிவிட்டது இது செவி வழியாக பல நபர்களுக்கு பரப்பப்படுவதனாலும் முன்னூறு ராமாயணங்கள் தோன்றியது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இதனாலதான் இந்த ராவணன் அப்படிங்கிற ஒரு பத்து தலை ராவணன் அப்படின்னு சொல்லி சித்திரங்கள்லாம் வரைச்சு இவங்களுக்கு தேவைப்படுற மாதிரியே இவங்க என்ன செஞ்சிட்டாங்க ஒவ்வொரு இடத்துல ராவணனை பத்தி மிகப்பெரிய அளவில் அசுரன் அப்படிங்கிற லெவலில் காணிச்சிட்டாங்க இந்த அசுரன் அப்படின்னு காண்பிப்பதற்கு முன்பாக ராவணன் அப்படிங்கிற ஒரு பிராமணர் தான் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க நாம சொன்ன ப்ரூஃப் படி பார்க்க போனா ராவணன் அப்படிங்கிற ஒரு இயக்க நாகர் கூட்டத்தை சேர்ந்தவர் இந்த நாகர் அப்படிங்கிறப்போ உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியணும் நாகர் கோயில் இருக்கு நாகாலாந்து இருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல இந்த நாகர்கள் அப்படிங்கிறவங்க பறந்து விரிந்து இருந்தார்கள் அப்படிங்கிற வேறொரு உண்மையான செய்திகளும் இருக்கு சோ ராவணன் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிப்பா இயக்கர் நாகர் இனத்தை சேர்ந்தவர் தான் அப்படிங்கறதுல எந்த மாற்று கருத்துமே கிடையாது சரி இவர் வருவதற்கு முன்பாக இல்லாட்டி இந்த ராவணன் ஆட்சிக்கு முன்பாக யாரெல்லாம் இந்த இலங்கை ஆண்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற கேள்வி நம்ம வரணும் எத்தனை மன்னர்கள் ஆட்சி செய்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த மன்னர்களுக்கு லிஸ்ட் இருக்கு ஒன் அப்படிங்கிறது சயம்பன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆண்டு இருக்கார் அதன் பிறகு சயம்பனின் மருமகன் யாளிமுகன் ஆண்டு இருக்கிறார் அதன் பிறகு யாதி என்கிற மன்னன் யாதியின் மகன் வித்துகேசன் வித்துகேசனின் மகன் சுகேசன் சுகேசனின் மகன் மாலியாவன் மாலியாவனின் தம்பி சுமாலி அடுத்ததாக குபேரன் அப்படிங்கிறவர் சோ ராவணனின் அந்த வரலாறு அப்படிங்கிறது அந்த சுமாலி அப்படிங்கிற அந்த மன்னனின் இடம் இருந்து தொடங்குகிறது ராவணனின் தாய் அப்படிங்கிறது இந்த சுமாலி மன்னனின் ஒரு தங்கை அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க அவருடைய பெயர் அப்படிங்கிறது கைகேகி இந்த கைகேகி ஒரு நாகர் குலத்தை சேர்ந்தவர் அப்படிங்கிறது ப்ரூவ் பண்ணப்பட்டுள்ளது சோ இதுல இருந்தே நமக்கு தெரியுது இந்த ராவணன் அப்படிங்கிறவர் கண்டிப்பா தமிழ் இனத்தை சேர்ந்தவர் தான் அப்படின்னு வேறொரு ப்ரூஃப் சொல்லணும்னா சமஸ்கிருதத்துல ராவணன் அப்படின்னு சொன்னா மிகப்பெரிய அழுகுரலை உடையவன் அழுது கொண்டே இருப்பவன் அப்படிங்கிறதும் தமிழ்ல ராவணன் அப்படிங்கிறதுக்கும் அடுத்ததா கும்பகர்ணன் அடுத்ததா விபீசனன் அடுத்ததாக ஒரு தங்கை அதாவது சூர்பனகை அப்படிங்கிறவங்க உண்மையிலேயே ராவணன் விபீசனன் கும்பகர்ணன் சூர்பனகை இது எல்லாமே வேற விதமா பெயரா இருக்கு இல்லாட்டி தமிழ் பெயரா இல்லையே அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் வந்துச்சுன்னா உண்மையிலேயே இது தமிழ் பெயர் கிடையாது இவர்களுக்கு அவர்களுடைய பெற்றோர்கள் வைத்த பெயர் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சிவதாசன் பரமன் பசுபதி உமையம்மை அப்படிங்கிற பெயர் தான் இந்த உமையம்மை சில நேரங்களில் காமவள்ளி அப்படிங்கிற பெயரிலையும் அறியப்படுகிறார்கள் சிவதாசன் தான் ராவணன் என்கிற பெயரில் பிற்காலத்தில் அறியப்படுகிறார் அப்படிங்கிற வேறொரு உண்மையும் இருக்குங்க இந்த சிவதாசன் ஏ இந்த பேர் இவருக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இவர் மிகப்பெரிய ஒரு சிவபக்தனாக இருந்தார் சிவபக்தன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இவர் இலங்கையை சுத்தி ஆறு சிவன் கோயிலை
தெரியும் நிறைய இடத்துல சிவாலயங்கள் அப்படிங்கிறது இருந்திருக்கு புத்த மதம் வருவதற்கு முன்பாகவே விஜய மன்னன் வருவதற்கு முன்பாகவே நான் முதலே சொல்லியிருக்கேன் இந்த இலங்கையின் வரலாறு அப்படிங்கிறது மகாவம்சம் அப்படிங்கிற புக்ல இருந்து தான் தொடங்குது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இது நடந்தது கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டு அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு இரண்டாயிரத்தி ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஆனால் இந்த சிவாலயங்களின் அந்த ஆயுள் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்தி ஐநூறு முதல் ஐயாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு உள்ளவை என்பது எல்லோராலையும் ப்ரூவ் பண்ணப்பட்டுள்ளது சோ வேற ப்ரூஃப் எதுவுமே தேவையில்லை அப்படிங்கிறது நான் நம்புறேன் ராவணன் அப்படிங்கிறவர் உண்மையிலே இந்த பதவி ஏற்றி விட்டாரா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா கிடையாது குபேரன் அப்படிங்கிறவர் தான் இலங்கை ஆண்டு வருகிறார் ராவணன் அப்படிங்கிறவர் இந்த இலங்கையின் ஆட்சி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி குபேரன் சொல்லும் போது தம்பி ஆகிய ராவணனிடம் நாம ஏன் சண்டை போடணும் கண்டிப்பா நம்ம அவனுக்கு விட்டு கொடுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி குபேரன் என்ன செய்யறாருன்னா ராவணனுக்கு இந்த இலங்கையை கொடுத்துட்டு இவர் ஒரு சின்ன இடத்தை மட்டுமே வச்சுட்டு போறாரு இந்த குபேரன் அப்படிங்கிறவர் மிகப்பெரிய ஒரு செல்வந்தராக இருந்தனால் தான் அரசனாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயத்தில் இல்லாதனாலே மட்டும்தான் இலங்கை ராவணனுக்கு விட்டு கொடுத்துட்டு குபேரன் செல்கிறார் அப்படிங்கிறது தான் வரலாறு சோ ராவணன் இந்த இலங்கை எப்படி ஆட்சி செய்கிறார் இதுதான் நம் முன்னே வர வேண்டிய அடுத்த கேள்வி ராவணன் அப்படிங்கிறவர் எல்லா துறைகளிலுமே ரொம்ப பெரிய அளவில் விளங்கினார் அப்படின்னு சொல்லலாங்க மருத்துவமாகட்டும் ஜாதகமாகட்டும் கவிதை எழுதுவதாகட்டும் வீணை மீட்டுவதாகட்டும் எல்லா துறையிலுமே இவர் சிறந்து விளங்கினாலும் நாட்டு மக்களுக்கும் இதே மாதிரி நல்லது செய்யணும் அப்படிங்கிற மிகப்பெரிய ஒரு நல்லவராக தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தார் ராவணன் அப்படிங்கிறவர் இலங்கை ஆண்ட மன்னர்களில் பொற்காலம் நிறைந்த மன்னராட்சி எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ராவணனின் ஆட்சி தான் சொல்லுவாங்க எல்லா இலங்கை வாசிகளும் அந்த அளவுக்கு அவருடைய ஆட்சியும் அந்த இடத்துல இருந்த அமைதியும் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் இதே நேரத்தில் அயோத்தி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா யாருக்கு ஆட்சி நடைபெறுகிறது மிகப்பெரிய <laughs> ஆட்சி சிறுமையான ஆட்சி என்றும் பொய்யாக பரப்பப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கிற உண்மை இதன் வழியாக நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போறது அப்படிங்கிறது சீதையே இங்க கொண்டு வந்தார் சீதையை கொண்டு வந்த பிறகு இவர் சீதை மீது கை வைத்தாரா அதன் பிறகு ராமரின் குணாதிசயங்கள் எப்படி மாறின சீதை குளிப்பதற்காக பல்வேறு கிணறுகள் ராவணன் கெட்டியுள்ளானே அதுக்கு ப்ரூஃப் என்ன புஷ்பக விமானம் அப்படிங்கிறது உண்மையிலேயே ராவணனால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதா ராவணனின் மனைவி மாயோ நினத்தை சேர்ந்தவரா அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்த பதிவுல பார்க்க போறோம் சோ இந்த பதிவு வழியாக உங்களுக்கு ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் ராவணன் என்பவன் உண்மையிலேயே தமிழ் மன்னனை தவிர வடமொழியை சேர்ந்தவனோ வடநாட்டுக்காரனோ கிடையாது அதை பல வகையிலும் இருட்டடிப்பு செய்துவிட்டு தமிழர்களாகிய நாமே தமிழ் மன்னனாகிய ராவணனை வெறுத்து வருகிறோம் அப்படிங்கிற உண்மை மட்டும்தாங்க சோ அடுத்த பதிவு உங்களுக்கு ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்க போது நிறைய ப்ரூஃபுடன் உங்களை வந்து நான் சந்திக்கிறேன் இதை பற்றிய உங்களது கருத்துக்களும் இங்கே வரவேற்கப்படுகின்றன எல்லோரும் தமிழ் பொக்கிஷத்தில் இணைந்திருங்கள் தமிழ் பொக்கிஷம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத தோழர்கள் தொழில்கள் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்